ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் வந்து இங்க இதில் கலந்து கொண்டதுக்கு நன்றி ரொம்ப நிறைய பேச வேண்டிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப தெளிவான ஒரு முடிவை இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் எடுத்திருக்கு அதாவது சில பொய்கள் சில விஷயங்களை திருச்சி பேசுறாங்க அதை ஸ்ட்ரைட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் அசோசியேஷன் தயாரிப்பாளர்கள் பெப்சி தொழிலாளர்களோட வேலை பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்றாங்க நாங்கள் அதை சொல்லவே இல்லை தொழிலாளர்கள் நம்மளுடைய எதிரி இல்லை அவங்கள வயிற்றுல அடிக்கிறது நம்மளுடைய வேலை இல்லை நாங்க சொல்ல வர்றது பெப்சி தொழிலாளர்கள் கூடவும் நாங்க வேலை செய்யறோம் கூடவும் நீ சொல்றேன்னா யாரோட எத்தனை பேரோட வேலை பார்க்கணுங்கிறது தயாரிப்பாளரோட உரிமை இன்னைக்கு அவருடைய அறிக்கையில வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு நாளில இருந்து ஸ்ட்ரைக்கிறது வந்து தமிழ் சினிமாக்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வேலை பார்க்க மாட்டாங்களாம் டாக்குமெண்ட்ரிஸ்க்கு வேலை பார்க்கலாமா டெலிவிஷன் சீரியல்ஸ்க்கு வேலை பார்க்கலாமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு வேலை பார்க்கலாமா வேற மொழி படங்கள்ல வேலை பார்க்கலாமா அப்ப தமிழ் சினிமா என்ன செஞ்சு அதாவது நம்ம அவங்க ஒரு உரிமையை எடுத்திருக்காங்க நாங்க எல்லாரோடையும் வேலை பார்ப்போம் ஆனா நீங்க மட்டும் ஒன் டு ஒன் நம்மளோட மட்டும் தான் வேலை பார்க்கறோம் நாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது நீங்க ஒரு உரிமையை எப்படி எடுத்திருக்கீங்களோ மற்றவங்களோட வேலை பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கும் அந்த உரிமையை கொடுங்க இந்த காலகாலமா இதா இருக்கு தொழிலாளர்களோட வைத்து அடிக்கிறதுக்கு நாங்க வந்து சம்பளத்துல ஒரு பைசாவும் குறைக்கல சம்பளம் அப்படிதான் இருக்கு யாருக்கும் குறையான சம்பளத்துக்கு வந்து வேலை பாருன்னு நம்ம சொல்லல சில ஜெனரல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அது எங்களுக்கு ஒத்து வரல அதாவது ஒரு கால் ஷீட்டுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் பேசினாலும் அது ஃபுல் பேட்டா கேட்கறாங்க அது கொடுக்க முடியாது இல்ல இங்கிருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணும் போது தூங்கிட்டு போகிறதுக்கு டபுள் பேட்டா கேட்கறாங்க அது கொடுக்க முடியாது இல்லை இது பலகாலமாக கொடுத்துருக்கிற பழக்கம் அதை உடனே மாற்ற முடியுமான்ட்டு அவங்க சொல்கிற வார்த்தையிலேயே அவங்க தப்பாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுது இல்லையா இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க நாற்பது வருஷமாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நாங்கள் நாலு மாதத்தில் கிளியர் பண்ண முடியாதுன்னு தப்புன்னா அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் உணர்ந்த உடனே கிளியர் பண்ண வேண்டியது கடமை தானே ஆனால் தயாரிப்பாளர்கள் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு டிக்கெட் விலையிலிருந்தும் ஒரு ஜிஎஸ்டியிலிருந்தும் எல்லாத்தையும் ஒரு முறைப்படுத்துகிற ஒரு விதானத்தில் தான் இங்கே செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபெப்சிக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இருக்கிற இந்த ஒர்க் பண்ணுற ஒரு உறவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து முறைப்படுத்த தான் கேட்குறோம் நம்ம அண்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது யாருக்கோ சம்பளம் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம படம் எடுக்க முடியாது ஒரு படைப்பை படைக்கும் போது அதுக்கான வேலைக்கான சம்பளம் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் இது அராஜகம் இல்லையா அதுதான் கேட்கணும் இன்னைக்கு வந்து சுத்தி காட்டுறாங்க இப்ப பெரிய பெரிய நடிகர்களுக்கு எல்லாம் சம்பளம் குறைச்சி பேசுங்க நாங்க வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு படம் தான் பெரிய நடிகர்களோட சம்பளம் அவங்க கேட்கறது அவங்களுடைய மார்க்கெட்டுக்கு அது நைன்டி பர்சன்ட் சொல்லும் சிறுத்த படங்கள் அதுக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கும் இது மாதிரி எப்படி கொடுக்க முடியும் அதாவது ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளருக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் போதும் வேலை பார்க்கறதுக்கான அதெல்லாம் முடியாதுங்க நாங்கள் வந்து இங்கே மெம்பராக இருக்காங்க மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஃபிஃப்த்தில் இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இத்தனை பேரை வச்சு தான் வேலை பார்க்கணுங்கிறது நீங்கள் யார் எங்களுக்கு சொல்கிறதுன்னு தான் கேட்குறோம் ஏன்னா அது நம்மளுடைய படத்துக்கு தேவையில்லாது தேவையில்லாதது இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 படம் எடுக்கிறேன் அதில் வந்து என்னுடைய இயக்குநரும் என்னுடைய கேமராமேனும் சேர்ந்து ஒரு மேக்கப் இல்லாத ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு படைப்பு எடுக்கணும்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் முடியாது மேக்கப் இன்னொன்று இருக்குது அவங்க நீங்கள் வேலை கொடுத்து ஆகணுங்கிறாங்க இது தப்பாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை முறைப்படுத்துங்கன்னு தான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நாங்கள் பெப்சி தொழிலாளர்களோட வேலை பார்க்க மாட்டோம் அன்னு சொல்லலை நான் உங்களோடையும் வேலை பார்க்குறோம் பட் யாரோட வேலை பார்க்கணும் எத்தனை பேரோட வேலை பார்க்கணும் எங்களுடைய உரிமை இருக்குல்ல அது வேணும்னு தான் கேட்குறோம் இவ்வளோ பேசுவாச்சு பார்த்து இந்த சம்பளத்தை பேசல எல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சு இருபத்தி ஏழாம் தேதி அவங்க திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது அதாவது இதுவே நாற்பது ஆண்டு காலமாக பழக்கமாகி போச்சு அதாவது உடனே வந்து கடந்த எட்டு வருஷமா நாங்கள் வந்து பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சிருக்கோங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு நடவே இல்லை அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் அது பேச்சுவார்த்தை வரும்போது அது ரெண்டாவது ரெண்டு மூணு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து அது இல்லை சரி இல்லைன்னு சொல்கிறதும் அதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நின்று போயிடுறதும் அதுக்காக நீங்கள் எழுதி கொடுக்குறதும் அத
ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நான் நிறுத்துருவோம் நீங்கள் கொடுக்கலேன்னு சண்டை போட்டுருதோம் இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது சரியான முறை இல்லை அதாவது ஒரு காம்படேட்டிவ் எலிமெண்ட் இருக்கு அதாவது ஒரு தயாரிப்பாளர் இருக்கு ஒரு படைப்பாளிக்கு ஒரு டைரக்டர் இருக்கு தனக்கு எத்தனை பேர் வேணும் இந்த படத்துக்கு ஒரு கோடியில் படம் எடுக்கிறமா ஒரு கோடிக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் அதுக்குன்னு நான் வந்து ஒரு பெப்போர்டு வருதுன்னு அதில் ஒரு ஒம்பது பேர் நீங்கள் தூக்கிட்டு போனோம் ஆனால் நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அதாவது அது இல்லையே யாருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அந்த படத்துக்கு எவ்வளோ வேலை கொடுக்கணும் அதுக்கான சம்பளம் என்ன அதெல்லாம் கொடுக்க முடியுமே தவிர எங்ககிட்ட பிடிங்கிட்டே இருக்க முடியாது இன்றைக்கி சினிமா நல்லவே சரியில்லை ஸோ இதுதான் எங்களுடைய விஷயம் ஏதாவது அவங்களோட வேலை பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலை அவங்களோட வேலை பார்க்க அவங்களோடவும் வேலை பார்க்க தயாராக இருக்கும் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து பல இடங்களில் பல துறைகளில் வேலை பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கோ அதை நாங்கள் தடுக்கலை ஆனால் நம்மளுக்கும் நம்மளுடைய உரிமை நமக்கு வேணும் இதுதான் விஷயம் ஆமாம் ஒரு படத்துக்கு தேவை இருக்கும்போது வேணும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆர்ட் டைரக்டர் ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி வேணும் அது எங்ககிட்ட இல்லைன்னும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் வந்து ஒரு 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 என்னோட ஒரு டைரக்டர் வந்து இந்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து சார் எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி பேர் இந்த மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி உங்கள் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டில் இல்லையேன்னா வெளியில் எடுத்துக்க முடியாதும்பாங்க அதெல்லாம் முடியாதுங்க எங்கள் மெம்பர்ஸ் அவங்களோடய ஒர்க் பண்ணோம்னா நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்களா நான் என்ன பண்ணணும்னே அதாவது இந்த அளவில் யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ எல்லா மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க தொழில் நான் தொழிலாளி வயத்தில் அடிக்கிறோம் பெரிய பெரிய நடிகர் சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு ஒரு பத்து பேர் தான் வாங்குறாங்க சார் பத்து பேர் வாங்குறதுக்கான மார்க்கெட் இருக்குது பத்து படம் தான் நடக்குது பட் மீதி மீதி ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பர்சன்ட் படங்கள் என்ன ஆகணும் மூணு வருஷத்துக்கு போட்டது ரெண்டு வருஷம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு வருஷம் இருக்கா அது 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 அதுக்காக நேரம் வரும் போது சேஞ்ச் பட் நமக்கு அது இல்லை பிரச்சனை நம்மளுடைய உரிமையை நம்ம கேட்குறோம் அங்கே பொது எதிரியாக அவங்க ஒத்து வர மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது அடிப்படை காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஜெர்னி வேட்டான்னு ஒன்று இருக்கு ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஜென்ரல் கண்டிஷன் நமக்கு ஒத்து வரல நாங்கள் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து வந்து ஒரு ஸ்டெடி கேம்ப் போனோம் ஒரு நாள் ஷூட்டிங்க்கு அதுக்கு பத்தாயிரரூபா பட் போயிட்டு வந்து எனக்கு ஐம்பதாயிரரூபா செலவாகுது போகிறதுக்கு டபுள் பேட்டா வேணும் வர்றதுக்கு டபுள் பேட்டா வேணும் பேட்டா மட்டும் தூங்கிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம அதை கேட்குறோம் அதை கேட்கக்கூடாது வழக்கமாக கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறது சரி அதையும் ஒத்துக்கிற மாதிரி வந்து அது எப்போவுமே எப்போ எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் வந்துடும்ங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரிண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைக்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்படி நம்ம வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிக்கணும் ஸ்ட்ரைக்குங்கிறது சினிமா ஷூட்டிங்கை நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் வந்து எழுதி ஒத்துக்கிறாங்க செல்வமணி சார் வந்து உண்மையாகவே பெப்சி தொழிலாளர்கள் நல்லா இருக்கணும் இந்த உறவு நல்லா இருக்கணும் நிறைய விஷயங்களை பண்ணுறாரு பட் அவங்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு போல இருக்காங்க அவங்கள அவங்க நாங்கள் அவங்க அவங்களுடைய ஆதங்கத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் பிகாஸ் ரொம்ப தெரிஞ்சவர் ரொம்ப பழகினவர் அவரோட பட் என்ன ப்ரெஷர்னு தெரியாது அவர் மேலே பட் திடீர்னு ஒருத்தர் போய் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திடுறாங்க ஒரு டெக்னிஷன் அசோசியேஷன் அதை தட்டி கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை இல்லை மன்னிப்பு மன்னிப்பு கேட்குறது முதல் முறை இல்லை இல்லை காலகாலமாக காலகாலமாக இது நடத்திட்டே இருக்காரு ஒவ்வொரு தடையும் மன்னிப்பு கேட்டு உடனே விட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்கு அண்ட் மக்களுக்கு நடுவில் என்ன சொல்கிறாங்க சார் தொழிலாளருக்கு ஏன் சார் அடிக்கிறீங்கன்னா தொழிலாளர் அடிக்கிறத பற்றியே பேசலையே நம்மளுக்கு தொழில் செய்ய விடுங்க இல்லையா நம்ம அதுதான் கேட்குறோம் பட் அது யாவது ஒரு காரணத்தை வச்சு உடைக்கிறாங்க எதுன்னு தெரியாது உடனே இப்படி திருப்புறாங்க அப்போ மொத்த தொழிலாளர்கள் ஐயோ தயாரிப்பாளர்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் பெரிய எனிமிஷன் அப்படி இல்லை நம்ம சில ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஒத்து வர தவறுது அது தவறு நம்ம ஃபாரின்க்கு போனால் மூணு பேட்டா கொடுக்கணுங்கிறாங்க இங்கேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்து போகிறீங்க நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து யார் யார் வேலை செய்ய வரீங்களா பப்ஜி தொழில் வரவங்களுக்கு நாங்கள் வேலை கொடுக்குறோம் அது நம்ம அது இன்னைக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லி தெரிவிக்கணும் கேமராமேன் அசோசியேஷன் சீக்கா நாங்கள் வந்து வேலை பார்க்குறோன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து தொழிலோம் இப்படி வந்து ஒரு நலனை கருந்து அப்படியெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வேலை பார்க்குறேன் அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க
இவங்க ஏதோ பிடுங்கிறதுக்கோ யாரோட வயிற்று அடிக்கிறதுக்கோ இருக்காங்க நம்மளுடைய உண்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க வி ஆர் நாட் ஹியர் டு கிராப் எனிபடிஸ் ஜாப் நாங்கள் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்குமே தவிர நீங்கள் திணிக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி பல பேரோட பல மொழிகள் படுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு டெலிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருக்கு அவங்களோட எல்லாம் ஒன் டு ஒன் நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறீங்க அப்படி நாங்கள் ஒன் டு ஒன் போட முடியாது எங்களுக்கும் அந்த உரிமையை கொடுங்க எங்களுக்கும் கொடுங்கங்கள் அது எங்களுடைய உரிமை அதை கேட்குறோம் இத்தனை ஆண்டுகளாகவா கேட்கல இன்னைக்கு கேட்குறோம் அண்ட் இதை கேட்கும் போது அத்தனை தயாரிப்பாளர்களும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க இதை விடாதீங்க நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நிற்போம் யாருக்கிட்டையும் நம்ம பறிக்கலை யாருடைய சம்பளத்தை குறைக்கல என்ன தேவையோ அதை செலவு பண்ணுறது நம்ம ரெடியாக இருக்கும் என்னுடைய படத்துக்கு தேவையான சார் நான் வந்து தொழிலாளர்கள் அடிக்கணும்னு முடிவு எடுக்கல எங்களுக்கு தேவையில்லாமல் அந்த அக்ரிமெண்ட் கொடுக்காம தானே இருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்த உரிமை கொடுக்காம ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுறேங்கிறாங்க அராஜகம் எங்கேயாவது நிக்கணும்ல நாங்க அவங்க மேல கோவத்துல பேசிக்கல நம்ம நம்மளுக்கு வலிக்குது சினிமா எடுக்க முடியல நாங்க வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறா பெரிய நடிகர்களை வச்சு பெரிய பெரிய பட்ஜெட் இருக்கிற பத்து படங்களை பத்தி பேசல சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் அரசியல் இதெல்லாம் சகஜம் நம்ப நடக்கட்ட சொல்லலாம் என்ன பண்றது இப்ப பாருங்க உங்களுடைய பயம் தான் அடுத்தவனோட பலம் பயப்படலன்னா போச்சு அவ்வளவுதானே புரியுது உலகத்தில் <laughs> அந்த சம்பளத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் தான் யூனியன் தலையிடணுமே தவிர அதை தவிர எந்த யூனியனும் வேலை கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அதுக்குதான் காம்படிட்டிவ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதை கூட சொல்றாங்க கேரளாவில் அப்படிதான் அதெல்லாம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி தான் காம்படிட்டிவ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த சம்பந்தப்பட்ட யூனியனுக்கெல்லாம் ஃபைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு பீச்சில் ஷூட்டிங் எடுக்கிறோம் ஆர்ட் டைரக்டர் வேணும்னா எங்களுக்கு ஆர்ட் டைரக்டர் வேண்டாம் பீச்சில் அலையையும் மணலையும் எடுக்க போகிறோம் எதுக்கு ஆர்ட் டைரக்டர் என்ன சொல்றோம் ஒரு தயாரிப்பாளர் பாக்கெட்ல என்ன பணம் இருக்கோ அந்த பணத்துக்கு ஏற்ப யாரை வேணுமோ வச்சுக்கணும் ஒரு அடிப்படை சுதந்திரத்தை தான் திருப்பி கேட்கிறோம் இத்தனை நாள் அதை வந்து ரொம்ப பிரஷர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அது இல்ல நியாயமான <laughs> 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 அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் ஹைட்ராபேட் கேம் வரணும் உங்கள் பேட்டா இங்கே கொடுத்துட்றேன் அதெல்லாம் முடியாது சார் நான் பிச்சைக்காரம் கிடையாது சார் அதாவது உனக்கு வேலை இல்லை ஆனால் உன் ரூல்ஸ் படி நான் உனக்கு வந்து ட்ரெயினை போட்டு கூப்பிட்டு போய் அங்கே காஃபி கொடுத்து டிஃபன் கொடுத்து ரூமை கொடுத்து பேட்டா கொடுத்து திருப்பி வரணும் இது என்ன அராஜகம் இருக்காது இங்கே இருக்கே 
எங்கேயுமே கிடையாது நான் கேட்டு பொதுமக்களோடையும் உங்களோடையும் கேட்டுட்டு இருக்கிறது இதுதான் உண்மை இது நியாயமானு கேட்கிறோம் நாங்கள் இது வேண்டாங்கிறோம் இந்த செலவு எங்களுக்கு தெரியாது அனவசரமான செலவு இது வேலை வேலை இருந்தால் தானே கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லைங்க இது வந்து அது அது அவங்க செய்யணும் அது அவங்களுக்கு விட்டுறோம் யார் தப்பு பண்ணிருக்கோம் தண்டிக்க வேண்டியது அவங்களோட கடமை ஆனால் அவங்களால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு அவங்களே ஒன்று இருந்திருக்காங்க அது அவங்க செய்யணும் பட் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம யார் எப்படி அடித்து படித்து பறிக்கிறது எங்களுக்கு இல்லை நமக்கு உரிமை வேணும் பேச ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் இது முடிஞ்சிடணும் ஏன்னா காலகாலமாக இதை பார்த்து பார்த்து சமூகமாக பேசி வார்த்தைங்கிறது அதுக்கப்புறம் யாரோ பெரிய வருவாங்க மறுபடியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் காசு போட்டு படம் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் வட்டி கட்டிட்டு இருக்கணும் அவனுக்கு கண்டினியூஸாக அவர் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருந்தால் உடஞ்சிடுவான் அது உடைக்கிறதே வேலையாக இருக்குது பட் இந்த பாட்டு ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும் இல்லைங்க இப்படி நடக்காது அரசாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதுக்கு வேலை செய்யாதவங்களுக்கு எல்லாம் பணம் கொடுக்கணும் சப்போஸ் இங்க இருந்து நம்ம ஹைதராபாத் போனா ஹைதராபாத்ல இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சம்பளம் கொடுத்தாகணும் இங்க இருந்து இருக்கவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாகணும் அப்போ நாங்க என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பதில் ஒரு டைம் பதிலுக்கு ஒன்ற டைம் பணம் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ப்ரொடியூசர் மட்டுமே பைண்ட் ஆக வேண்டிய சூழல் எப்போயிருக்கோம் எப்பவுமே நீங்க எடுத்துங்க எந்த வருஷம் சைன் பண்றதா இருக்கட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினெட்டு வருஷமாவே பார்த்தா இருபத்தி ரெண்டு யூனியன் கையெழுத்து போடுவாங்க சார் ரெண்டு யூனியன் போட மாட்டாங்க சார் அந்த ரெண்டு யூனியனுக்காக நாங்களும் போடுவாங்க போடுவாங்க பார்த்தா போடவே மாட்டாங்க கட்சியில விட்டுட்டு அவங்களை தவிர விட்டுட்டு மீதியை கையெழுத்து போடுவோன்றாங்க அப்போ பெப்சியாலேயே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம ரெண்டு யூனியன் இருக்குல்ல அப்ப நக்கா பெப்சியாலே உங்களால ரெண்டு ரெண்டு யூனியன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நாங்க பாக்குறோம் எங்களுக்கு சரிப்பட்டா இருபத்தி நாலு யூனியன் வச்சு பண்றோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பேஜஸ் பேசும்போது இங்க சொல்றோம் புதுசா எந்த கேமரா வந்தாலும் எந்த லைட்ஸ் வந்தாலும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில வந்து அதை காமிச்சுட்டு இங்க ஒரு நாங்க பேசுறோம் இங்க ஆபீஸ் பேர் இருக்காங்க அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஆபீஸ் பேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட காமிச்சு அவங்க அப்ரூவல் வாங்கி அவங்க ஆபீஸ் பேர் எந்த லைட்ஸ் வந்து இங்க பேசுங்க பேச மாட்டாங்க சண்டை போல நாங்க இல்ல சார் நாங்க ரொம்ப சாந்தமா ரொம்ப தெளிவா நம்மளுடைய உரிமை நம்ம அதை மட்டும் தான் கேக்குறோம் யார வயத்தடிக்கிறது நமக்கு இஷ்டம் இல்ல ஒரு இந்த தொழில் அழகா இருக்கணும்னா நம்மளுடைய தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா இருக்கணும் நியாயமான சம்பளம் கொடுக்க தயாராக இருக்கும் நாங்க சம்பளம் குறைக்கல பெப்சி தொழிலாளர்களை வேலை பார்க்க வேண்டாம் சொல்லல உங்களோடவும் வேலை பார்க்கிறோம் வாங்க ஒரு முறையா வேலை பார்க்கணும் ஒரு முறையா ஒரு தலைப்பன் கொள்ள அடிக்காது எங்களை திணிக்காதீங்க நாற்பது <laughs> 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 நாலு மணி நேரத்தில் பண்றது துள்றாரு நியாயமா ஒரு விஷால் கேட்டா அது எப்படி துள்றதாகும் 
அது ஆதங்கம் இருக்கு நமக்கு எங்க நமக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு வழிக்குது தொழிலாளிகளை <laughs> 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 அப்ப சம்பளம் அவங்க என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரல் கண்டிஷனுக்கு வரணுமா இல்லையா காலத்துக்கு ஏற்ப முதல் வந்து லேண்ட்லைன் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப ஸ்கைப்பு வாட்ஸ்அப்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் முதல் வந்து இப்ப ஓயில ஓயிலையில போன காசு ஊப்பர் வந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இப்படி காலக்கட்டத்துல இந்த மாதிரி ஜென்ரல் கண்டிஷன் மாறும்போது அதுக்கான உடன்படிக்கை வரல எங்களோட இது என்னன்னா இங்க அதாவது பெப்சி ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுது அதை டெக்னீஷியன் ஒண்ணு பேசுது சோ இவர் சொல்றதா அவர் கேட்க மாட்டேங்குது அந்த அமைப்புக்கு இந்த அமைப்பு இருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தூக்கிட்டு போயிட்டு போய் நீங்க கேமரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த கேமரா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப நைட் இது பண்ணிட்டு காலையில போய் மதுரையில போய் இறங்குறதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் பேட்டா அதே கன்னியாகுமரி போனா இருபத்தொண்டாயிரம் அதே செடிக்கம் கேமரா இங்க இருந்து போறதுக்கு ரெண்டு பேட்டா ஒரு நாள் செடிக்கம் சாட்டோ டயரக்ட் வேணும் ஒரு கோட்டு ரூபாய் படத்துக்குனா இங்க இருந்து போறதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பேட்டா அங்க ஒர்க்கிங் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் பேட்டா திரும்ப அங்க நைட் முடிஞ்சிடும் அன்னைக்கு நைட் திரும்ப இங்க வந்தாரா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்ப நாற்பதாயிரம் ரூபாய் செடிக்கம் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கும் இதுதான் எங்களோட இது இதுதான்ாங்கிட்டு <laughs> 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 அப்ப எந்த அமைப்பின் கீழ வந்து நாங்க கட்டுப்பட்டு நாங்க வேலை செய்யறது புரிசுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும் எங்களுக்கு வசதி கேட்ப என்ன கையிருப்பில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என் காசு இருந்தா சரணமான சாப்பிடுவேன் ஒன்றும் முடியலையா அது கீழே இருக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இல்ல சும்மா இருப்பேன் காரமான பேச்சுவார்த்தை இல்ல தயாரிப்பாளர்கள் அவங்களுடைய உரிமையை மட்டும் தான் கேட்கிறாங்க வேற எதுவுமே இல்ல நியாயம் நம்ம பக்கம் இருக்கு நடக்கும் நன்றி எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்க நம்மளுடைய உரிமையை நமக்கு கொடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு எவ்வளவு தடவை இப்பதான் சொல்றேன் நடிகர் நடிகர்கள் சம்பளம் பத்து படத்தோட சம்பளம் தான் நீங்க பேசணும் பத்து தான் பெரிய நடிகர்கள் சின்ன படங்கள் என்ன பண்ணுது ஒரு கோடிக்கு எடுக்கக்கூடிய படத்துக்கு அதே சம்பளம் தான் ஐம்பது கோடி எடுக்க படத்துக்கும் அதே சம்பளம் தான் இந்த ஏ கேட்டகரி பி கேட்ட சொன்ன பாத்தீங்களா எனக்கு இருபது ரூபா தான் வந்து உடத்துல சாப்பிடுவேன் பத்து ரூபா தான் உடத்து சாப்பிடுங்க கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒரே சம்பளம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரே ஜர்னி படம் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க சொன்னதுல பாத்தீங்கன்னா சின்ன படம் நாலு கோடி கீழே இருக்கக்கூடிய படத்துக்கு வந்து நைட்டு காலையில ஆறு மணில இருந்து நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் போச்சுன்னா முதல் ரெண்டு பேட்டா இருந்துச்சு ஒர்க்கிங் பண்ணதுக்கு அதை வந்து ஒன்றரை பண்ணிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் வேற எந்த சலுகையும் சிறு படத்து கிடையாது சார் எம்ஜி பக்கத்துல ஷூட்டிங் சார் அறுபது கிலோமீட்டர் தாங்கினா டபுள் சொன்னாங்க சார் நான் ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் வருதுன்னு சொன்னதுக்கு நான் போரூர்ல இருந்து கிளம்புறேன் சார் உரிமையும் <laughs> 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 ஒரு படைப்புக்கு ஒரு சிரமா நடக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு நம்ம காசு கொடுக்க தயாராக நன்றி